Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І далі будемо говорити про ті санкції, нові санкції, які були накладені на Росію. Як повідомляється, ну таким чином США привітали російських окупантів з Днем Росії. Більше подробиця, там їх багато цікавих, будемо, говорити, будемо обговорювати їх з Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, я вас також щиро вітаю. Ну от хочу, знаєте, процитувати, вибачте за на таку цитату і такого спікера, колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, його Дмитром Алкоголівичем ще називають, але от він серед іншого сказав так, що США та їхні сранні союзнички оголосили нам війну без правил. Чи ви розумієте, про що йдеться? Все це сталося от після того, як був оголошений новий пакет санкцій від США. Що це за війна без правил? Ні, ну дивіться. Мені важко коментувати вислів цієї людини. Що із принципового з'явилося в тих санкційних обмеженнях? Вперше, Сполучені Штати Америки наклали санкції на... Московську міжбанківську валютну біржу і на е, Національний розхрунковий центр при Московській міжбанківській біржі. Національний клінінговий центр був під санкціями, але він е, скорше стосувався обігу цінних паперів. А от е, питання... Е, Національного клінінгового центру і національної і міжбанківської і московської валютної біржі це якраз питання обміну валют. Наклавши санкції на ті дві структури, до деякої міри Сполучені Штати Америки заподіяли хаос в системі курсу утворення Російської Федерації. Чого це я про це говорю? Тому що в архітектурі сьогоднішнього курсу утворення і сьогоднішньої купівлі-продажу валюти, ММВБ, Московська міжбанківська валютна більша, займає центральне положення. Через її розрахунковий клірінговий центр здійснюється ну, практично 60% операцій, які стосуються, валютних, е- стосуються е- передачі і покупки валюти. Е- це спричинило до деякої міри хаос, що привів до різкого зростання курсу, Максимального курсу е, по обміну російського рубля на американський долар. На сьогоднішній момент е, з, від офіційного курсу, який там 93 рублі за долар, е, він скаканув до 120 рублів за долар. Е, це максимальні обсяги, е, а приблизно десь сьогодні значно... Ну, в межах там, 105-107 рублів за долар – це та цифра, яка сьогодні оперується в банківських структурах. Тобто, по суті справи, накладання санкцій на Московську міжбанківську валютну біржу відкинуло банківський центр російської, банківську систему Російської Федерації приблизно десь до рівня 95-96 року 1900, коли, власне, оця валютна анархія, яка була в межах міжбанківських розрахунків, була переведена в більш-менш цивілізоване русло, де на ринку легально проводилися операції на міжбанківській валютній біржі. Зараз ситуація зруйнована, і поки не буде встановлено нового порядку, я думаю, що буде достатньо серйозні гойдалки на валютному курсі, і однозначно, тому що це призведе до великої волатильності саме російського рубля, тому що він є в даній ситуації максимально слабким. Ну, дійсно, коли говорять про ті нові санкції, новий пакет санкцій, накладений на Росію Сполученими Штатами Америки, дійсно говорять про московську біржу. До того такі санкції були на Петербурзьку біржу накладені. Але, знаєте, я б трохи почитав коментарі ну, от, російських фінансі... фінансистів. Там е, говориться про те, що ну, ситуація не драматична, але суттєва. Ну, от, таке є формулювання. І серед іншого говориться про те, що ну, от, російські регулятори готувалися до подібного, так що От такі санкції будуть накладені, і е, ситуація була б ну, набагато гірша, якщо б Вашингтон вів ці санкції два роки тому. Е, 
Тож, як ви гадаєте, те, що зараз вони коментують, чи це, ну, не знаю, частина російської пропаганди і певного шапкозакідництва, чи справді, ну, от, такої трагедії, на жаль, нам не варто очікувати в Росії і в російському фінансовому секторі? Ні, ну, трагедії точно немає, вони знайдуть механізми. Давайте не будемо себе тішити ілюзіями. Але якби вони готувалися до того, то я думаю, що стрибка рубля до 120 за долар точно би не було. Вони би швидко підставили нову інфраструктуру, яка би дозволила закрити цю проблематику. Але так як це сталося, так як на сьогоднішній момент е- курси акцій і Московської міжбанківської валютної біржі, і е- е- Збірбанку, і основних банківських структур рухнули, Реально. Це говорить про те, що в реальній дійсності ніхто не вірив в те, що американці ведуть обмеження на, ведуть санкції на ММВБ. І е, ідея про те, що вони там активно готувалися і це все фігня, це неправда. Інакше би не було такої реакції і в пабліках економічних російських. Е, але ще раз говорю, це точно не критично, це точно не зупинить російську економіку. Це точно е, потягнеться, ну, як мінімум, 2-3 тижні, поки буде відпрацьована нова інфраструктура і е, відпрацьовані механізми е, конвертації валют через альтернативні структури. Але це додало однозначно хаосу в російську економіку і це однозначно сприяє послабленню її як е, ну, тої системи, яка відтворює військову промислову військову силу Російської Федерації. Ну, станом на ранок, та інформацію, яку я бачив, те, що рублевий індекс цієї московської біржі впав нижче 3100 пунктів перше з 3 червня після санкцій США, акції їхні впали на 15,8%, Збірбанку на 4, ВТБ на 4,7%. Ну, от така є інформація. А для звичайних росіян, от мається на увазі, для тих самих, хто пішов, проголосував за Путіна на цих так званих виборах, так? ті, хто носять ці футболки з зетками, чи підтримують те, щоб не знаю, їхні сусіди мобілізувалися і йшли на війну в Україну, як на них це вплине? Ви кажете про те, що от зараз в цих біржевих розрахунках долар коштує, може коштувати там 120 рублів. Але що це означає для такого пересічного росіянця? Пане Олеже, чи чуєте мене зараз? Здається, у нас проблеми зі зв'язком. Нагадаю, що говоримо ми з Олегом Пензеним. Олег Пензен – це виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Обговорюємо ми ті санкції, які були накладені на Росію Сполученими Штатами Америки буквально вчора. Як результат, ми маємо ну, от, таку істерику, в тому числі з боку колишнього президента Росії, прізвище Медведєв, вам, я думаю, щось каже. Він там каже про те, що тепер треба завдавати максимальної шкоди країнам, які запроваджують такі обмеження. Значить, каже, що західні країни ввели вже десятки тисяч санкцій, але вони нібито не заважають росіянам жити і розвиватися. Ми розуміємо, що це не зовсім правда. Кажуть мені вже Олег Пензен знову з'явився з нами на зв'язку. Пане Олеже, чи чуєте нас зараз? Так, чую, добре, дякую. Так, хотів запитати, яким чином от все те, що відбувається у той хаос в фінансовій системі, він вплине безпосередньо на звичайних росіян. Що це для них означає? Ну, в залежність від е, доларів нікуди в Російській Федерації не ділося. І абсолютно чітко треба розуміти, що е, найбільш передбачливі росіяни тримають свої заощадження в валюті і завжди свої власні заощадження перераховують у, по валютному курсу. Окрім цього, е, ми з вами знаємо, та, що на сьогоднішній момент е, весь ринок високотехнологічних товарів, в тому числі автомобільний, лежить під е, Китаєм. Китай, е, постачаючи товари в Російську Федерацію, і автомобілі, і, і побутову техніку, робить весь перерахунок в долари. І ціноутворення формується, виходячи із е, співвідношення курсу рубля до долара. 
Коли ми з вами говоримо про те, що курс знову починає падати, це означає автоматично ріст цін на весь спектр високотехнологічних товарів, що стосується імпорту. Тобто, коли ми з вами говоримо про динаміку курсу, про падіння курсу рубля, автоматично це призведе до зростання цін на весь сегмент, який на сьогоднішній момент завозиться по імпорту. Тому росіяни варто, росіянам варто чекати зростання інфляції і збільшення видатків на ті самі речі, які вони раніше купляли набагато дешевше. А чи ви розумієте, чому дійсно ну, такі санкції на цю московську біржу не були накладені, е, припустимо, ті два роки тому? Е, чи занадто добрі американці? Чи можна пояснити такий їхній крок? Такий, скажімо так, е, можливо, трошки запізнілий. А чому на сьогоднішній момент достатньо велика кількість банківських структур Російської Федерації не від'єднані остаточно від звіфту? Дивіться, в чому є проблема. Проблема в тому, що попри бажання е, накласти санкції на весь спектр експортних товарів Російської Федерації, вона сьогодні лишається е, достатньо великим експортером енергоносіїв, нафти. Вона сьогодні лишається експортером сировини, в першу чергу сировини е, рідкоземельних металів, титану. Е, і все це однозначно зав'язано на світові ринки. І американці, формуючи санкційні обмеження, дуже чітко відслідковують, щоб введення тих санкцій не вдарило по, їх, по цінах на їх самому внутрішньому ринку. І пам'ятаєте реакцію американців та на обстріли українськими дронами російських НПЗ? Наскільки далеко американський ринок нафтопродуктів від російських НПЗ? Дуже далеко. І тим не менше... Е- Рефлекс боязні, рефлекс страху, він ніде не щас. Тому в даній ситуації е, кожен крок по ускладненню, проведенню е, розрахункових операцій, кожен крок по е, накладанню чергової санкції на фінансовий сектор Російської Федерації, для американців це ну, дуже відповідальний крок. Так що добре, що вони дозріли це от, сьогодні. Зрозумів вас. Ну, от ми бачимо також, ну, от я ж кажу, що найбільше обговорюють саме а, ті санкції, які були накладені на цю а, московську біржу, але там же ж багато всього різного. Там, а, по-перше, були відрізані а, 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 іноземні IT-послуги. Ну, от, а, пояснюється це, це таким чином, що от, а, послуги у сфері програмного забезпечення, а, які надаються, наприклад, війську, ну, ві, надаються військовій промисловості Росії, що тепер цього не можна робити. Знову ж, наскільки важко обійти такі санкції? Чи е, можна прослідкувати те, що, ну не знаю, якась індійська, чи китайська, чи американська компанія, до речі, бере і продовжує працювати на Росію, допомагає їм розробляти те, що їм, те, те, те чим вони будуть нас збивати завтра. Нагадаю, говоримо з Олегом Пензаним, це економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Так от, можу процитувати зараз посла України в США Оксана. Ану Маркарову вона пояснювала ну якби про ті нові масштабні санкційні заходи, які запровадили Міністерство фінансів та Держдепартамент США. Так от вона наголошує на тому, що був підвищений ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ саме тих, які працюють з російською військовою економікою, були обмежені можливості російської військово-промислової бази користуватися певним програмним забезпеченням, і це от в США, скажімо, воно було розроблено. Також говориться про те, що разом з санкціями Державного департаменту спрямовані понад 300 фізичних та юридичних осіб, як в Росії, так і за її межами, продукти та послуги, яких дозволяють Росії підтримувати військові дії та ухилятися від санкцій, в тому числі в Азії, на Близькому Сході, в Європі, Африці, Центральній Азії та Карибському басейні. Звичайно, найцікавіше те, що відбувається зараз з російським рублем, що відбувається з його курсом. От буквально пару хвилин тому з'явилася новина про те, що рубль подорожчав 
до максимуму за рік після нових санкцій США. Тобто, як повідомляється, що зливають валюту зараз для того, щоб укріпити рубль. Ну, мається на увазі, що це от роблять ті самі технократи, які працюють на Путіна. Та сама Ельвіра Набіуліна, яка очолює державний банк, ну, цей банк Росії, він ще називається. Ми розуміємо, що дуже сильно вони переживають, що курс стане критичним, як відповідь на ті санкції, які були накладені на московську біржу, можна було побачити те, що росіяни в першу чергу побігли скуповувати долар. Було багато дуже фотографій, на яких можна побачити ті черги за доларами євро. Також повідомляється, що от в цих обмінниках цих доларів євро більше немає, що все вже розібрали, тут я цитую, таке опозиційне російське видання «The Moscow Times». Ну і, звичайно, що, як повідомляється, ну це не стане кінцем російської економіки, на жаль, на який ми так давно очікуємо. Штука в тому, що, звичайно, може бути знайдене рішення, але декілька тижнів от такої волатильності, якщо говорити язиком економістів, то ми, можем, ми зможемо його спостерігати. Більше того, от, якщо ми зможемо повернути зараз до нашого ефіру нашого експерта, то я от запитаю, а що ж відбувається з курсом рубля, тому що за даними не тільки, звичайно, російських експертів, а також і західних, що рубль виглядає достатньо міцним, більше того, говорять, що він навіть має занадто високу ціну, ну, те, що називається overpriced. Кажуть мені, знову з'явився Олег Пензен, з нами на зв'язку, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, у нас буквально дві хвилини в ефірі, і от хочу запитати, а дійсно, от той, от та думка про те, що рубль Рубль зараз ну, занадто міцний, ніж е, він навіть має бути для здорової економіки. Чи це правда? І ну, з чим це пов'язано? Е, слухайте, е, тут же ж яка ситуація. Е, міцність рубля напряму залежить е, від багатьох факторів. Е, і коли ми з вами говоримо про оцінку е, реальної курсової спроможності російського рубля, то завжди треба пам'ятати, що за тою оцінкою стоїть, стоять доходи російських громадян і їх, е, е, скажімо, реальний добробут. Тому що чим слабший рубль, тим е, менше вартують заощадження з точки зору матеріальних цінностей. Тим вищі ціни, тим бідніше населення. Для російської промисловості ситуація також є надзвичайно важлива. Тому що е, обсяг, е, експортних, е, обсяг імпорту, який вони отримують, є надзвичайно критичним. На сьогоднішній момент в Російській Федерації немає елементної бази для комп'ютерної техніки. Тому е, говорити про переоцінку, говорити про те, що рубель дуже міцний, це є просто спосіб, е, яким чином пояснити е, ті курсові коливання, що відбулися за останні два роки. Зрозумів вас. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Говорили про нові санкції, накладені на Росію. У відповідь алкоголік Медведів сказав про те, що а США та їхні союзнички оголосили війну без правил. Це приємно чути. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.